涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。是谈爱情不恋爱，是天台。但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段。是我的小径在观众席暗下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感。生活要 fantasy。去面对这比赛，大不了重来。嗯、小白确实对潮玩这一块感兴趣。我听李夏说，你在东京有个大哥，能不能帮他介绍一下？我想让他带带小白。我这个大哥可不白带徒弟啊。这个没问题，<笑>别人给多少，我们都给一成。哎。那直接把这一成转给我呗，我这中间商也赚点差价。你真行啊，哼，你连你大哥的钱都敢截胡，你脑子够活的呀。<笑>东华影楼的阿四，你是不是认识啊？对啊，怎么了？你要拍照啊？嗯。我听说那小子现在挺火的，他们家今年好像都约满了。找你，肯定能想到办法吧？放心吧，这事交给我了。等我去谈好了之后，你人到就行。谢谢。哎，不对呀、啊，你怎么突然想起来要拍照啊？我之前拉你去，你都不去，嫌耽误时间，这是怎么了？你不会是有了吧？我去，这可不像你啊！你不是什么事儿都提前准备吗？这是怎么了？意外啊？有些事儿。没法提前准备，来了就是来了。行，那你先忙着，我先走了。嗯、你好，请先这边休息一下。哇哦，美人儿，能请你喝个咖啡吗？真美。哎，话说这地方这么难约，你怎么约到的呀？阿布帮我约的。阿布。哎，他怎么没来啊？他品味好，一定能给你一些好的意见。你该不会是连他都没说吧？你是打算一个人设撑到底呀、啊，就不能跟我们展示展示你的脆弱？我生病的消息，一旦传出去，员工辞职，发家解约。订单泡汤都是分分钟的事，到时候别说阿布了，就连业内那些所谓的朋友，也都会瞬间消失。人情冷暖啊，成年人成不成本太高了，嗯，不能脆弱，坚强，才是对别人最基本的尊重吧。健康，算是当代人的核心竞争力了吧。确实并不齐。下周就要手术了，还是不打算告诉大英啊？我不想他被我吓着，然后得出个结论说：这婚姻吧，千不好万不好，起码生病了还有个人在身边照顾。我的病给你们的启示不应该是这些。哦。那你的启示是什么呀？嗯，定期体检，嗯，癌症筛查，锻炼身体，哎，少生嫌弃。<笑>还能有哪些呀、啊？你别在这儿跟我柔柔弱弱的，乱熬鸡汤好吧？谁柔柔弱弱了？现在在，现在好了。走。
你要感觉你现在的身体是最美的，嗯，就像，要怎么说呢？就像我明天要失去他一样。对对对，就是这种感觉啊。嗯，保持住。咱们这是要去哪儿啊？怎么这么多行李啊？不是咱们，是他们，因为咱们订了去日本迪士尼旅行，所有人都去，孩子们乐坏。孩子们也去？那谁照顾他们呀？有芳姐、老杨照顾他们呀，你放心吧。老杨也去，那谁给你开车？啊？姐，我有驾照。有多少年没开车了？刚好你俩都在。我把话说清楚啊，他俩我一个都管不了，没空。没指望你，你管好你自己。妈呢？你要去吗？我要去泡温泉，老了，太迷信。说什么温泉泡好了可以再活五百年？去去也好，省得天天在家打麻将。你俩不对劲儿吧？你俩怎么这么肉麻呀？我警告你们啊，不准再要孩子了，两个就够麻烦。真多话！你这个女儿啊，可太聪明了。聪明有什么用啊？行不定。没找到方向呢，找到了就定了。我正好在东京找了个人带带她，这次正好可以见见。哎呦，来喽！哦，哎呦，哎，谢总，谢谢。到外面。要听芳姐和奶奶的话，知道了吗？来，亲妈妈一下。妈，您不准操心。嗯，要听芳姐的话，好吗？要听奶奶的话，要听话，不要到处乱跑。谢总，要拉紧芳姐和老杨叔叔的手啊。有事打电话给我。太太放心啊。慢点，哎，辛苦你们了啊。哎，往前走吧。哎，好嘞。好奇怪啊！奇怪什么？这么大个屋子，突然这么安静。平时一屋子人，还可闹腾。怎么，你还想不了清净了？怎么突然想起来让他们去旅行啊？我就想跟你单独待着，多一个人都多余。孩子也多余啊。就他们最多余，从出生就跟我抢女人。他俩二人世界了，你想吃什么？我给你做。你给我做？我没有听错吧？哼！我在波士顿上学的时候，整个东海岸的中国留学生就没有人不知道谢长江的名字，因为我是三好学生：第一，我成绩好；第二，我舞跳得好；最关键的是我的菜做得好。那我怎么没有听说过呀？你们学艺术品管理的圈子太小，我只是点菜，而且，我勒个去！他们是把冰箱里的东西都打包走了吗？我不让他们囤菜，怕不新鲜。你说你这一下把他们打发走了，估计芳姐还没有时间买呢。这是什么？这是谢天谢地的科学实验，观察面包上的霉菌在低温下的变化。你干嘛？别凉去。当年我的名菜是无敌海景佛跳墙，怎么样？太麻烦了吧？来一个。好啊。哦，还好吗？没事
，没事啊。哎呦！能叫外卖吧？好啊。这洗衣机怎么动不了啊？你是不是没有开开关啊？在左边一摁就好了。我摁了呀，它不动啊。是净水开关没开吗？我觉得吧，家里的活越来越复杂，连烧个饭也烧不好，洗衣服也洗不了。你平时哪有时间做这些啊？现在只剩咱俩在家里了，你会不会觉得特别像咱俩谈恋爱的时候？谈恋爱的时候哪有现在好啊？谈恋爱的时候，你也没给我做过饭，天天带我下馆子，哪个也吃哪。那会儿追你啊，不得讨好你吗？就怕你一个不开心，转身就走了。我有那么恨吗？哼，你特别恨，但是吧。你恨我特别温柔，要是谁让你不开心了，你也不吵也不闹，就笑笑的。但是回头，谁也联系不上你。有件事儿我没告诉你，以前每次你带我吃饭，我吃完之后还要回公司再杀一顿小馆子，吃完也馄饨。为什么？因为你带我吃的饭贵是贵啊，但是吃不饱啊。我还想，什么时候我要是带你去吃野馄饨，你能吃得下，我就答应做你女朋友。那你怎么从来没带我去吃过？现在带你去吃也不晚。行啊，等你好了你就去。你好，请问五号病房怎么走？那边。啊，谢谢。嗯，好的，我帮您查一下。到了，到了，到了，到了！我给布置了一下，你看看，看看我布置的怎么样？这床单被罩，怎么跟家里的一模一样？你把枕头也带来了？消毒过了，人家这里有医疗标准的，我可没有瞎搞。但是只要你住在这里一天，咱们怎么舒服怎么来。这可是医院，人家会不会觉得我很麻烦？怎么可能觉得你很麻烦呢？顶多觉得我很麻烦。哎，我跟你说个事儿啊，嗯，老蔡呢，信得过的，他跟我爸爸是多年的老交情，然后他昨天跟波士顿那边的老师、同学也联合会诊过了，一会儿会给我们一个诊疗方案。我知道你很爱美，但是这一次，咱们要以健康为优先考虑。健康第一，我知道。情况很明确，乳腺癌致死率和复发率都很高，所以我们强烈建议全乳切除，然后是配套清扫，也可以做再造。我很理解你的心情，但毕竟健康第一，我准备好了。
，这速度应该可以吧？嗯啊，我也不敢调啊，你再别碰我。你们坐着等吧，还有一会儿呢。不用了，我们站着等就行。嗯，放心吧，医生做手术很顺利，我可能麻药劲还没过去。二阳，哎，二阳，哎，醒了醒了。僵尸醒了，醒了。啊啊！英，英，你醒了。哎，醒了。啊啊！哎，我去叫医生。嗯。怎么样？嗯。你怎么也不告诉我们呀？你怎么了？怎么了？你别急，你们你慢慢说。嗯，你压着我导尿管。啊！哎呀，哎呀，我是故意的。啊，请您说一下地址。哦，好，我记下了。雪琪在吗？给我吧，都听好了吧？啊，我觉得到结尾。加个贝斯的声音，也是不错。是啊，挺好的。那我们先走了啊。今天谢谢你们，好，谢谢，再见。再见。啊，不好意思啊，麻烦各位签下保密协议。保密协议？哦，是这样啊。Leo 在找乐队 partner 的这件事上呢，我希望你们对外不要透露任何细节，你们懂的。毕竟现在的舆论环境，对艺人很不友好。但他刚刚明明说了，只搞艺术，不做明星啊。所以这些话，请你们自己知道就好了。怎么能不做明星呢？不做明星怎么传播作品？再说他已经是了。发给他们吧。哦，不好意思，不好意思。哎，真是辛苦你了，天天给我送鱼汤过来。别客气，咱们是好姐妹嘛。癌症手术那么大的事儿，怎么样？也不知道他的娘家人知不知道。看这情况，肯定没数。等我出院了，咱们好好聚一聚。嗯。哎。哎。你们都来了。嗯。呃，艾总，他醒了吗？嗯，醒了，醒了。医生在帮他检查。嗯。啊。全套合适了没？坦白说，还没有。他们都走 hard rock 路线，跟我不是一个风格。这个确实挺难的。倒是有一个华人女孩，她给我发了一段自弹自唱的旋律，挺好听的。华人女孩，国外的啊？国外的就算了吧，咱目前没有这笔预算。那我再找找。行。那个，今天没有别的人选了吧？没了。姐，这流行乐队跟偶像养成可是两条路，咱可想好了，不能都要，只能选一条。听听你的意见。我肯定选偶像养成啊，原因特别简单，奥林就适合偶像养成，而且更容易赚大钱。我给你讲一下啊，为什么这么想。从这风控角度来说，投资乐队跟投资偶像完全是两码事。前者就好像你做一手工包，费了半天劲。只能做好一个，不能量产。咱们要一场一场的接演出，一首一首的去做歌，这不可控因素太大了。所以就是，您看之前那些歌手，莫名其妙的就火了，没有说，呃，我一定会怎么样的。偶像养成就不一样了。您看啊，为什么现在网上有那么多点播量破千万的一键换装舞台视频？那就是因为他们每一个动作，包括卡点的设计。甚至机位，还有跟粉丝的互动，都是提前设计好的。您在巴黎看，跟在北京看完全没有差别。这就好像是吉利家的快餐，什么味道、什么配方，全世界上万家店都是一样的。有道理啊。呃，只是有一点啊。跟那些大大咧咧的艺术家所谓的勇敢无畏比起来，需要牺牲一些个人的自由，比如说，不能吸烟。
不能酗酒，不能发表不正当言论，把这谦卑谨慎四个字，二十四小时的刻在自己的脸上，睡觉都不能抹掉。听见了吗？你说的这是个假人吧？人人都知道是假的，人人都趋之若鹜，真真假假才是人生啊，是吧，刘？我做不到，有我们呢。我跟你说，我是绝对不会走上那条路的。可是吧，我觉得。这个人说的也不是完全没有道理。难道你也觉得我应该要妥协？里面的东西我不懂，不过我想问问，公司的法定代表人是你吗？你和你妈妈是股东，有没有其他人也是？比如说 Sam， 他也可能是股东。如果是这样的话，那你们的股权占多少？这个我不知道。先把公司的控制权拿过来，有了主动权，再来谈细节。原来你是这个意思，哇，天才！拜托，普通人用脚趾头都能想到的好不好？我，我关注的点都在音乐上面。我看，他的关注点都在音乐上，毕竟跳舞不是他长项，您就别逼他了。不逼他行吗？光靠做音乐能挣什么钱啊？我还得养活你们呢。这眼睛一睁开，全都是开支。不挣钱，喝西北风啊？嗯，你妈妈最近亏了这么大一笔钱，现在招了新的团队，又租了新的办公室。你如果这么拖着不回答她，怕别一着急，又急出高血压来。那我应该怎么办？你们现在唯一能达成一致的，是作品，一首能让人记得住的歌。所以说，在音乐上，咱们得顺着他。我其实啊，挺支持他自己作词作曲的。以后发了数字专辑，所有的收益都是奥林自己的。你要是跟那些知名的唱片公司买歌，挣了钱还得分给他们。但是啊，咱们得跟奥林谈条件。怎么谈条件？歌，我们不管；乐队，你也组着。但是公司可不能不开荤，综艺、直播、广告、电影，能接的，我们都得接。在创作方面，你绝不退步。但如果是一些能够给公司带来收入的事情，只要和你的音乐梦想不冲突，你为什么不多去尝试，多去经历一下呢？往好的方面想。你妈妈招来 Sam， 也是为了帮你分担，才能让你更好的、更专心的投入创作，不是？来来来来来，多吃点。我觉得吧，请你啊，算是请对人了。我那傻儿子啊，除了做音乐以外，什么都不管，什么都不懂。以后创作以外的事情就靠你了。行，那就这么定了。回来了，嗯，吃了吗？吃了。干什么去了？健身去了。哦，我给你倒杯水。谢谢妈。喝杯水。妈，你坐。怎么了？你和 Sam 想怎么安排我，把我打造成另外一个人，我都可以配合。我只有一个条件。什么条件？小美是我的女朋友，不能是个秘密。我想和她手拉手逛街，我想和她一起去超市买菜。他们要是想拍、爱拍，那就拍吧，我不在乎。我在乎，我不同意。我已经决定了。你好，我跟你说过的就是这家。你好，有什么需要吗
，能把这个展子介绍给我们？他超美的吧？家里是不是没有人直接送这里？我我先挂起来了。那我们去看看。走。哎，那你今天是来找？哦，我是来取这张照片的。啊，不过我现在觉得，他挺适合放在这儿的。画廊是他的梦想，这儿也是他最喜欢的地方。好像放在哪儿都不如放在。这儿更合适。别撑着，行吧，我给你擦擦身子吧。让护士来就好。那怎么行？我不能忍受那些不认识的人随便翻动你的身体，而且只有我才知道。你那些奇奇怪怪的习惯，就是说我难搞。好像我们认识以来，这是我们在一起最长的时间。我一直都觉得，你永远都会是我的，永远不会离开我，所以我可以去做我自己想做的事情，花心思在别的人、别的事儿上。但你现在，我突然觉得你要，你要抛下我，你要离开我。接受不了。我没拉到。不要先。你可以吃饭了，我去叫护士。喂，啊，好的，我帮你查一下。谢太太，你的花儿，谁送来的？是一个叫应冲的先生送的。嗯，他人呢？谢先生嘱咐过，没有他的同意，谁也不能进病房。麻烦您帮我放那儿。哎，好。谢谢。那您好好休息，我先出去了。花朗一切顺利，好好休息。
哎，主任，哟，恢复的不错啊，啊，走的挺稳的。是啊，哎，老谢呢？啊，他下去取餐了，他说让人送上来，来来往往闹得很。哎呀，认识老谢这么多年，他这次真的是变了一个人，会体贴人了。当年他老爸住院的时候啊，他顶多过来看两眼就走了，这次可以啊，连班都不上了，还住到医院来了。您躺着，我给您换药去。你慢一下啊，马上就好。一丝一点，一丝一点。哎，感觉里面消肿了吗？这块好像好多了，水肿已经消下去了。慢，慢。阿布，喂，啊、阿布啊，啊，看啊，怎么了？喊什么呀？是，我是得癌症了，我马上就快死了。你多大的人了？听风就是雨啊！哎，现在这个世道太吓人了，这都什么人啊？行吧，电话能打通，说明你没事儿。哎，对了，英雄给你打电话了吗？没有，怎么了？人家那是脑子清楚，哪像你啊，咋咋呼呼的。我那不是担心你吗？啊，行了，不跟你说了，我找你帮分分账。阿布啊，是我，我跟你姐在一块儿呢。你听我说，你现在把这些要解约的人开个名单给我，谁最贵，啊，谁的身价最高，都给我标出来。哎，今天之内发给我，听到没有？听到了。还有。不用告诉林冲，哎，啊，去办吧。好，明白了。你打算怎么办啊？谈谈呗。怎么谈？我现在这个样子也没法谈啊。不用你谈。那谁去谈？你去谈，还是阿布去谈？阿布，阿布要不是靠他爸爸，他能干什么事儿？我肯定也不合适。我跟这些艺术家不是一类人。说话彼此听不懂，我肯定找一个能够彼此好好沟通的人去谈。你放心吧，这些都是闲事儿，要好好休养。奇怪，消息怎么传进去？不重要，这些都不重要。整了点八宝粥啊，趁热。
去找他们谈了吗？找了呀，我找了那个最贵的，擒贼先擒王嘛。谈的怎么样？挺好的呀。哎呀，谈判能有几种方式啊？无非就是用钱、用拳头、用感情。我呢又不擅长用其他的，就用钱砸他们。来，好钱。阿布说：“那个人送医院了，出车祸了，肋骨断了四根。”是吗？我们昨天才给他买了摩托车，投机所好，这么快就出车祸了，命啊！没事啊，新车有保险。你该不会认为这事儿跟我有关系吧？我还真的有点担心呢。你还不了解我吗？能够用钱解决的事儿，何必用拳头呢？那什么时候用感情解决啊？哇，那是要给对方挖多大的坑，才跟对方谈感情啊？喂，啊，好的，我帮你查一下。干嘛非得你自己去办手续啊？让他们办不就好了吗？他们办事稀里糊涂的，什么时候要复查复审，在哪里检查，得吃什么药，怎么吃，还是有挺多事儿，我自己了解一下，我安心呢。这次辛苦你了，谢先生，谢太太。说什么辛苦？你好，才是真的。谢太太，祝您早日康复啊！谢谢老杨。看到了吧？你现在手还不能够完全举起来，所以我让人重新整理一下家里的东西，包括衣柜啊，还有这里的东西啊，都往下放，这样比较方便。厨房我也多加了一个人，以后这些杂七杂八的事情你就别干了。嗯。重点是你回来了，回来就好好休养。我让他们炖了汤，来喝吧。我洗个澡，换身衣服。行啊，来，我帮你。我自己来。哦，我找人装了呼叫铃，你要有什么事儿的话，你就按铃。嗯
不曾泪流，谁又能看透？谁期待？谁回首？在黑暗中孤单颤抖，每个人都自作自受。送礼的高楼，童话太稀有，人们争先恐后。就算再随波逐流，再毫无保留，也换不来的片刻灵魂自由。谁停留在我们分开的那一个路口？十字路口，无论如何也走不到真的尽头。光穿。城市。